Um, I just want to begin by saying it, some of you know Pussy Riot and Nadia and Masha very well, some a little bit. Uh, I would highly, highly recommend two things. One, Masha Gessen has published a book called um, Words Will Break Cement, which is a terrific document uh, and, and a very closely uh, reported uh, book length profile of, of Pussy Riot. It's in English, it's available, and it's absolutely wonderful and will address a lot of the questions that will probably be floating in your minds as you leave today. The other thing I'd recommend on YouTube at, at a minimum is to listen to and watch the closing statements in court um, that these women gave at the end of a preposterous uh, show trial that has great links to the Soviet tr show trials of the past. And their closing statements were as intelligent and as eloquent and as brave as anything in the tradition of, of dissidents, whether it be in the Soviet tradition uh, or any other tradition. And it's informed by uh, not only their own personal points of view and bravery, but references to uh, people as disparate as uh, Sanyavsky and Danielle and Solzhenitsyn and Sakharov and all the rest. So I, I beg you to go to YouTube and watch these things. I believe they're in translation with subtitles. So it, I'm pretty sure that that's available. And if not, uh, learn Russian by, <laughs> by 6 o'clock. I'm still working on it. Um, you're here at an art fair, so I thought it would be appropriate to discuss the point of view that Masha Gessen brings out, that your most famous demonstration slash performance is also a work of art, a political work of art. It doesn't last very long, but it's thought through, and there's a lot of thinking and intelligence behind it. Ex tell us a little bit about the origins of that work of art, as Masha describes it. Um, which was the performance in the church of um, what is our savior. Um, tell us about the origins of it, how you thought to do it, why you thought to do it, because it was hardly just a frantic dance with a boombox playing music. I think it's important to start with a few points that we can get away from. Традиции концептуализма, которые распадаются в свою очередь на традицию э, западного концептуализма, американского концептуализма и концептуализма э, российского, в первую очередь э, того концептуализма, который Борис Гройс, арт-критик и философ, назвал э, московским романтическим концептуализмом. Uh, if we could raise the volume, I think especially on these guys. I'm, I'm, I'm loud now, but I think. Okay, go ahead. Give it a shot. Uh, and one is conceptualism and uh, both Russian conceptualism, which is based on Western and American conceptual arts. Uh, and in Russia, particularly what the philosopher and art critic uh, Boris Grois refers to as Moscow Romantic. Moscow Romantic Con conceptualism. conceptualism. Yeah. Yes. Um, Следующая отправная точка – это акционизм, это венский акционизм, это вали экспорт. Это то, что э, в России в 90-е годы э, обратилось в величайшую, на мой взгляд, традицию э, под названием «московский акционизм». The second uh, point is uh, actionism and uh, Vienna actionism in particular and what has uh, now in the 90s in Russia turned into uh, this movement of Moscow actionism. And Valley Expert. And the uh, tradition of uh, feminist uh, actionism. Uh, so, uh, помимо этого, uh, если возвращаться опять к временам Советского Союза, uh, то это традиция, uh, которую я уже упоминала, московского концептуализма. И она, как ни странно, при том, что эта традиция um, по uh, характеру, наверное, совсем не похожа на то, что мы делаем, потому что это... Um, Традиция московского концептуализма – это такая размеренная, медитативная традиция. То, что мы делаем, это бурно, ярко, протестно. Но, однако, именно эта традиция оказала нас, наверное, одной из самых огромных влияний. 
Uh, and if we go back to Soviet times, and once again to uh, Moscow conceptualism, it's actually quite different wh from what we do. It's uh, very slow-paced and meditative, and the things we do tend to be you know, very vigorous, uh, ver very much full of protest. But that movement, I think, influenced us the most. Um, <coughs> Для сравнения, я думаю, что вы достаточно хорошо представляете себе, что такое американский концептуализм, но, может быть, не очень хорошо, что такое российский концептуализм. И я хочу привести пример. So I think uh, you all probably have a pretty good idea of what American conceptualism is, but not Russian, so I want to provide an example. Um, у нас было невозможно делать политическое искусство. В то время все политическое сосредотачивалось в традиции диссидентства. Искусство же рефлексировало на тему, в том числе, и невозможности делать политическое. Поэтому они делали так называемые поездки за город. Они отъезжали очень далеко от Москвы, целыми группами активистов, художников, философов. И они растягивали плакаты. Плакаты не политического содержания, но которые по стилю полностью повторяли классические советские плакаты. Art in those times was non-political, although the entire political movement was concentrated in the within the dissident movements. But art reflected, among other things, on the impossibility of having political art. And what these artists would do is. Uh, they would organize these trips to the countryside. They would travel far, far, far outside of Moscow, artists and activists, and unfurled banners that had uh, the statements on them were not political in the least, but they copied the style and the tone of traditional Soviet posters and banners. In the 90s, there was this absolutely Moscow conceptualism, the Moscow, sorry, the actionism, which potentially reflected what was in Moscow at the time in the 90s. Это бурно развивающаяся страна, которая не может полностью себя осознать, поэтому идеальным отображением этой страны, наверное, был Олег Кулик, один из самых главных художников в этом направлении, который сделал широко известный перформанс «Человек и собака». Uh, and so in the 90s, Moscow actionism appeared, which reflected Russia as it was uh, at the time, which rapidly developing and changing, but uh, not being able to reflect on itself uh, very well. And perhaps the best representative of this movi uh, movement is Alek Kulik with his uh, man-dog uh, piece. Да, он был абсолютно голый, он был на поводке у другого художника. Да, и он пытался не пустить зрителей в то место, где проходила выставка. И, надо сказать, некоторое время у него это действительно удавалось, но минут через 15, по-моему, приехала полиция. Его чуть не сбила машина, потому что он прыгнул на какую-то встречную машину. Каким-то чудом он спасся, в итоге его отвезли в полицейский участок, и он а, счел, что, в общем, это очень хорошее окончание его перформанса, потому что иначе он должен был а, по возрастающей а, изображать этого человека собаку постоянно а, эскалации. Должна была происходить эскалация, поэтому, соответственно, если его уже чуть не сбила машину, то, соответственно, следующим пунктом была бы его смерть, вероятно. Поэтому тот факт, что его забрала полиция, его очень обрадовал. So this piece consisted of, of the following uh, performance. He was completely na naked and leashed and held by another artist. And he began by uh, sitting or crawling around the entrance to the gallery where the show was supposed to take place and preventing uh, visitors from entering. And he was quite successful at doing this for a while. And then he almost got uh, hit by a car because uh, he was, I think, jumping onto c cars going down the, the street. And about 15 minutes later, the police showed up and took him to the police department. And he, think, he thought that that was a pretty successful conclusion to the performance because according to his concept, it was supposed to keep escalating and escalating. And so if he already got nearly hit and killed by a car, it would have likely culminated in his death if he had kept on going. Yeah, no. Masha, Nadia, you did not come from art circles and highly sophisticated backgrounds, right? I, I think I, I understand this correctly. российских поэтов, абсурдистов, веденского и Хармса, которые, которым как коллективу удалось провести только одно мероприятие, после чего, собственно, они были запрещены, многие из их коллектива, то есть и Вагинов, и Веденский, и Хармс, они были репрессированы, то есть 
Веденский погиб на пересылке, Хармс умер в сумасшедшем доме, потому что он боялся преследований и, и прикинулся сумасшедшим. И в нашем случае, мне кажется, да, переведи. Well, there's also a literary component, component to this in the Russian absurdist uh, poets of the early 20th uh, century, uh, Vidensky, Harms, uh, Vaginov, who as a collective were only able to hold one event before they began to be uh, persecuted. And uh, Vidensky died while he was being transported to prison, and Harms died in an insane asylum because he um, pretended to be insane in order to escape further persecution. Начинали все сильнее закручиваться гайки, и когда э, стал присутствовать вот этот культ на армирование, совершенно убивающий все живое и в жизни, и в искусстве. Э, они, э, абсурдисты, выбирали между плохим и хорошим с точки зрения нормального, плохое. И в нашем случае, то есть нам в тысячу раз сообщили о том, что вот это вот, вот, это вот то, что можно увидеть на видео, это вообще ничего общего не имеет с искусством. Вот в частности, в тюрьме э, люди не совсем понимают, что такое может существовать и что кто-либо может это маркировать как искусство. And so in those times, in the 1930s, as the government was becoming more and more restrictive and repressive, you had this cult of normality that killed everything living and everything interesting. And so from the point of view of these uh, absurdists, uh, you know, if they were choosing between good and bad, what they chose in terms of their interests in their lives was considered bad. And I think it's the same thing with us. A lot of people see the video of our performance and they don't understand it at all or how it can be art, particularly when we were in prison, people... Well, this is what I'm trying to build towards. <laughs> <laughs> so you have these antecedents, artistic antecedents, and at the same time, you're at university together. You're, 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 you're getting an education together and you're meeting and a collective is forming, correct? After, during and after school. You people have come from all over the country and you've met. How did you get together? How does it begin to form, not just artistically, but politically? What, what's happening and how do you meet and how does Pussy Riot sort of come together? It had nothing to do with university. Российский университет имеет, к сожалению, некоторые проблемы, которые нам еще надо преодолеть. К сожалению, это не то место, пока где может родиться Pussy Riot. Uh, we went to different schools, actually, and the uh, Russian university has uh, a lot of problems that still need to be addressed. It, right now, it's not the place where something like Pussy Riot can be born. Moscow State University. You, you were at? Russian Oh, just Russian universities in general. Mm -hmm. <coughs> so, so, Masha, how does the, the, the collective begin to form? Well, we've talked a lot about that the day when Был съезд партии Единой России, было объявлено, что Путин стоит нашим новым президентом. Мы э, до этого занимались, э, наши жизни пересекались, но мы занимались э, разными вещами. В тот момент мы решили, что нужно что делать, нужно каким-то образом это менять, и, по крайней мере, нужно высказываться, и общество нужно говорить обрестать голос, и таким образом мы начали делать акции. So, at the time, uh, that was the day when United, the party, United Russia was having a party congress, and they announced that Putin would be the next president. And Masha, uh, Nadia and I knew one another, but we were doing different things, but at that point, we decided that we need to uh, do something together, change, uh, do something to change the situation, to speak out. And what was and what was the discussion like on when you, on what you decided exactly what to do? Um, what was the conversation, both aesthetic and political? And how how does this how do you conceive the work of art, the political work of art? Но это была не только наша работа, это была работа всех людей, которые так или иначе политически мыслили в России. It wasn't just us. It was uh, everyone who was thinking about politics in some way or another in Russia and had a political mindset. В какой-то степени на нас положительно повлиял гражданский форум, последняя осень. 
Название взято из композиции известного российского рок-музыканта Юрия Шевчука, который известен также своим оппозиционным поведением по отношению к Путину. Uh, to some extent, we were influenced by a citizens uh, forum uh, called The Last Fall, which in turn is uh, borrowed from the title of a song uh, by Yuri Shevchuk, who's also a very well-known uh, mu musician known to share uh, dissident uh, opinions. And у нас получилось так, что мы взяли себе тему политический панк феминизм, и мы были абсолютно уверены, что что-то подобное есть в России. Мы уже заявили тему. Заявили время выступления, место выступления, вот этот форум. And uh, we decided to uh, pick the topic of political punk feminism. We were sure that something like that must exist in Russia, and so we already uh, scheduled our, our talk with the time and the place. И вот и мы как всегда готовимся в последний момент. И за 12 часов до нашей лекции мы вдруг выяснили, что такового не имеется в России. So, as usual, we do everything at the last moment, and about 12 hours before the talk, we start researching, and we discover, <laughs> and we discover that there is no such thing in Russia. Поэтому за наши, эти 12 часов у нас э, обрушилась глобальная историческая миссия. Мы должны были создать этот акционер, создать этот панк-феминизм, и мы записали первую песню. And so in those 12 hours, we suddenly found ourselves with this uh, task of historical and epic importance, which was to create <laughs> Russian uh, feminist punk. And so we, we recorded a song. Uh, which opened with, uh, you're sick and tired of rotten socks. <laughs> now, what did you think the effect would be? Um, you very carefully picked the the center of the Russian Orthodox Church, um, which is growing closer and closer to Putin. We should point out, that, as Masha and Nadia would tell you very quickly, that part of the emerging ideology of Putin is a kind of uh, traditional values or neoconservatism that draws on the Russian Orthodox Church. Stalin drew on the Russian Orthodox Church when he needed it in the Second World War, even though he destroyed and, and in, infiltrated the church absolutely and thoroughly. And now Putin is using the church, and the church is using Putin. And you decided to do what you did in the church. But what did you expect the effect to be? What did you think the uproar would be, um, and to what extent? Well, there were also several actions. And until the Holy Spirit, we were on the Red Площade, После этого нас э, арестовали, отпустили. Э, об аресте довольно скоро узнала пресса. И мы много общались с журналистами, которые считали, что Красная площадь – это то, выше чего уже не прыгнуть. И самым популярным вопросом был вопрос, э, что же вы будете делать дальше? Ведь Красная площадь – это самый центр Москвы, это, это вся Россия. То есть Что же вы еще придумаете? И у нас была замечательная идея. Секундочку. So we'd already done uh, several uh, performances like this. We'd done one uh, in Red Square where we were arrested and then released, but uh, the press found out about our arrest, and so they were constantly asking, you know, what are you going to do next? How could you possibly top the Red Square, which is the heart of Moscow, the heart of Russia? And when they did that, they were just released very quickly. Нет, мы придумали у нас. Родилось несколько мыслей, что можно еще сделать. И одной из, например, таких не сбывшихся акций была акция в Государственной Думе, Российском парламенте. Мы стали искать способ, каким образом туда можно пройти, пробраться. И выяснили, что мы не можем туда зайти, как обычные граждане, потому что мы находимся в черном списке на пункте охраны перед Госдумой. Uh, so we thought about various other places to continue, and one of the ideas we had was the State Duma, the Russian Parliament. So we started looking into ways to get in there and infiltrate it, and we learned that we couldn't walk in there as visitors because we were on the blacklist that security had at the at the door. Да, другой идеей было выступление на подводной лодке. Атомный, атомный подводный. Another idea was a performance on a nuclear submarine. <laughs> Uh, и мы uh, усиленно готовились к выступлению в Государственной Думе. Uh, мы <coughs> уже поговорили с теми людьми, которые вместо 
нас, как другие члены нашего коллектива, анонимные члены нашего коллектива могут пойти в Государственную Думу. Их не было в черных списках. Мы написали песню, мы начали репетиции. Да, и нас посадили. And so we, uh, we were preparing uh, very thoroughly for a performance uh, in the State Duma. We thought that we would have other members of our uh, collective, anonymous members who weren't on the blacklist, uh, come in and do it. And we already wrote the song. Да, и поскольку время подготовки к Государственной Думе все затягивалось и затягивалось, нам пришлось для поддержания всего боевого духа провести еще какое-то выступление просто для того, чтобы не потерять сноровку. But because it was taking so long to prepare for the State Duma performance, we realized we needed to do something in between just to keep our fighting spirit going and to make sure that you know we don't lose our, our touch. Да, в то время как раз патриарх очень активно высказывался на тему того, что православные не должны uh, ходить на протесты, не должны ходить на митинги, а должны сидеть uh, дома в кельях и молиться там о ну, судьбе России, может быть. Uh, at that point, uh, the patriarch was uh, speaking uh, out often about how real uh, uh, Russian Orthodox Christians should not take part in uh, various uh, protests and demonstrations. They should, you know, stay home in their in their monks' cells and pray maybe for a bright future for Russia. Мы же ходили на все протесты до единого и знали, что на них достаточно количество христиан. Поэтому было очевидно, что это откровенная ложь, и поэтому мы пошли в храм Христа Спасителя для того, чтобы придать гласности эту сцепку церкви и государства, которая ведет к лжи, которая множится и множится. And we attended every single protest, and we knew that there were a lot of Christians at the protest, so whatever he was saying was an outright lie. And so we decided to come uh, to uh, Christ the Savior and to speak out against this uh, closer and closer relationship between the government and the church, which was leading to more and more lies. В некоторых кругах российских жителей Храм Христа Спасителя называют торговым центром Христа Спасителя. Может быть, это несколько грубо, если вы не знаете, что это за место, но если вы посетите сайт этого Храма Христа Спасителя, то вы поймете, что, в общем, есть поводы называть его таким образом. Там есть автомойка прачечная, несколько трапезных, которых, трапезных которые вы можете снять за 400-500 тысяч рублей за вечер. And uh, in certain circles, the Church of uh, Christ the Savior in Moscow is called the Mall of Christ the Savior, which sounds insane, but if you go on their website, you'll understand why. There's a car wash there, there's a, a laundry service there, and there are, and there are several uh, restaurant rooms that you can rent out for very, very large sums of money. Gift store. And what has convinced us completely about that we need to do a performance это вот, в перечне э, тех преимуществ, которые, которые имеет зал храма Христа Спасителя, для того, чтобы снять его, э, имелись такие вещи, как 16 микрофонов с вращающимися головами и мыльные, генератор мыльных пузырей. And, and the thing that, that you know, tipped our, our decision to do the performance there was part of the ad, uh, website where they advertise uh, the various features of this banquet hall you can rent out. And it mentioned that it has 16 microphones with rotating uh, heads and a soap bubble machine. No, на самом деле, настроение подобного рода и возмущение либерально настроенных людей, они относительно храма Христа Спасителя существовали довольно давно. Например, до нашего выступления за месяц до этого привозили в Москву э, пояс Богородицы э, и демонстрировали его в храме Шестя Спасителя. Э, была огромная очередь на много километров, это пять станций метро. И в этой очереди стояли обычные люди, они приезжали из других городов, они, э, не знаю, передавали друг другу чай. Мерзли сутками. Мерзли сутками с детьми. А, одновременно с этим существовал vip проход он стоял вот буквально рядом с этим обычным проходом, и а, наши чиновники на майбахах подкатывали к воротам Крамчества Спасителя, входили в церковь, и для них это было что-то вроде светского визита. Было до... Довольно большое количество возмущения в прессе, mm. э, в интернете. 
и никакой реакции не последовало. Uh, the liberal-minded part of the Russian population had been outraged uh, in connection with this uh, church for quite some time before, actually. Uh, for instance, a couple of months before our performance, uh, the belt of the Virgin Mary had been brought to this church, and people lined up uh, to, to visit it and to see it, and there were lines stretching many kilometers long. Uh, people stood in line for days with their children in the freezing cold, you know, passing hot tea to one another. And then right next to this entrance for the common people, there was a VIP entrance where uh, <laughs> members of the government would roll up in their Maybach cars and just pop into the church, and it was like a social call for them. And the press wrote many, many outraged articles about this, but nothing followed. And we are really confident in that the religious symbol, the Christian symbol, the Christian symbol, не должна принадлежать власти. Власть не имеет никакого права создавать монополию на говорение именем этих символов и на говорение именем христианства. Потому что христианство во многом это бунт. И этот может принадлежать протестному движению и должно принадлежать протестному движению в то время, как оно борется за те ценности, которые, в частности, оно боролось в конце 11 года. Это честные выборы, это демократия, это свобода слова и действия. And uh, religious symbols and uh, Christian symbols and Christian Orthodox symbols are not something which the government should have a monopoly over. The government should not have a monopoly to speak on behalf of the church and Orthodox Christianity. Uh, Christianity is in many ways uh, a protest religion and there are a lot of values uh, that are shared. For, for instance, the values that everybody was protesting for at the end of uh, 2011, which is uh, freedom of speech and fair elections. Что иначе вы превращаете церковь в министерство пропаганды из книжки Оруэлла. И нам было искренне больно на это смотреть, потому что это не было каким-то единичным жестом патриарха Кирилла, которому как будто внезапно сбрело это в голову. Это его последовательная линия. И он не собирался от нее отступать, он собирался продолжать от имени церкви, от имени христиан, поддерживать Путина и агитировать его. And this was truly painful for us uh, to watch and to observe, and it wasn't a one-time occurrence that the patriarch Kirill had suddenly decided to do this. This was a well-thought-out line of, of policy that he was continuing on and expanding, uh, which was to support Putin on behalf of the entire Christian Orthodox Church. I, I, I should say that although you got tremendous support at various points from people in Moscow and beyond, and also people here, that the most popular leader of the, of the opposition two years ago at Bolotnaya, or one of them, uh, and certainly the most promising politician, Alexei Navalny, was, let's just say he, ha he had reservations about, about your action because he himself also has an element of nationalism in his approach to politics. Were you disappointed by his reaction? Нет, совершенно нет. Позиция Навального совершенно понятна, потому что мы занимаемся все-таки в большей степени политическим искусством. В то время как он занимается политикой, может быть, привлечением иногда искусства, но некоторые доли популизма в нем присутствуют, но она, на наш взгляд, здоровая. Uh, we completely understand his position. We, we do different things. What we do is political art, and what he does uh, is politics, maybe sometimes with a bit of art thrown in. But uh, there's a certain uh, degree of populism to what he does, but we think it's a healthy degree. Он поддерживал нас настолько, насколько он мог нас поддерживать. Он вынужден был говорить о том, что да, я бы не стал делать подобные акции, потому что он пытается добиться того, чтобы его поддерживало большинство россиян. А как раз пропаганда настроила россиян таким образом, что они были против выступления в храме Шита Спасителя. 
Поэтому мы совершенно не вправе требовать от него потери такого огромного количества политических очков. Несмотря на это, он высказывался в нашу поддержку. И сейчас мы с ним на связи, мы поддерживаем его, и мы солидарны с ним в его политической позиции. Uh, he supported us to the degree that he could uh, support us, but of course he had to say things like, this is something that I would never do myself. Uh, he needed to, he was trying to gather popular support, support of most of the population of Russia, and uh, propaganda had turned most Russians against us uh, and what we did. So we, we have no right and no, uh, to, to demand losing uh, to demand that he lose political points in order to support us. We know that he did support us, and we're still in touch, and we feel a solidarity with what he does. It, 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 I'm sorry. And to the same point, for example, after the winter, I was out of the cold, he wrote a letter to our support, which is a witness to the fact that, as a politician, he can act neutral, but по-человечески он поддерживал нас uh, все это время, что мы были заключены. And when uh, I was ending my hunger strike, he sent us both letters in jail. And so as a politician, of course, he uh, maintains a very neutral position. But as a person, he was very supportive. Now, two days ago something happened, and on the surface it seemed funny. Putin signed legislation from the Duma saying that four words of, you have to, in, in, in Russian um, slang and in Russian uh, obscene language, everything is built around four words. Should I say that? <laughs> no, y y yeah? <laughs> Yabat, which is the verb, the obvious verb, hui, which is the male, and pizda, uh, which is the female, and stoisho, bled. Bled. Four. And everything, and all these combinations and permutations, it's the richest language in the world after Russian itself. <laughs> and these have been banned from any public use in movies, theater, even books that are considered not art, but popular art. Now this seems funny, but it's part of a much bigger accumulating picture having to do with freedom of speech on the internet as well as on the printed page having to do with limitation of radio and television that's almost complete. Um, I, s things are forming and I, and, or are already in place. What are the prospects for you as political activists and artists to act at home? You're here a lot now. You're in the West a fair amount. You've been in Europe. You've been visiting prisons. Um, I think we'll talk about your visit to Rikers today. What are your prospects as activists in the short term in Moscow? Хотелось бы выразить наши догадки, почему Путин подписал этот закон. Вероятно, это была реакция на песню, очень популярную песню под названием "Путин хуйло". Эта песня была исполнена харьковскими футбольными фанатами во время их митинга, и это действительно разлетелось как uh, очень популярный мем. Uh, I, I would like to voice our guess as to why uh, Putin passed this law. It has to do uh, with a song called uh, Putin Hulo, which started as a song sung by football fans in the Kharkov, Ukraine, uh, during uh, a protest and quickly spread and has become a very popular meme that everybody knows about now in Russia. Можешь попробовать перевести для них, что значит Hulo? Hulo. Hulo. It's... It's very hard, obviously, to translate obscenities from one language into another. Putin is a dick, I would guess. Yeah. Putin, is, Putin is a dick, is what it translates uh, <laughs> <laughs> I just want to interrupt and say, I, I've been watching uh, Anna translate for these guys for now for months, and that was the accurate translation. <laughs> 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 there is no better translator I've ever seen. В этом законе как note. раз в одном из пунктов содержится, что в том случае, если вы проводите публичные литературные чтения, что в принципе вот близко к тому, что вот здесь имеется, и вы используете вот слово хуйло, например, вы будете оштрафованы на что около тысячи долларов. И в том случае, если бы наше с вами мероприятие проходило на территории России, вот российский бюджет мог бы пополниться на какую-то сумму. Uh, and so the essence of this law is, for example, in Russia, if you're holding a public reading or talk, much like this one, and you say 
couloir, you'll be fined for uh, approximately $1,000. So if this talk were taking place in, uh, in Russia right now, the Russian budget would probably uh, increase quite a fair bit. But let's go, to, let's go to my more serious question about your, <laughs> if you don't mind. Я об этом невозможно говорить серьезно, просто если говорить об этом серьезно, то, что ну, происходит конечно. с нами в России, это можно умереть. Это очень трудно говорить об этом серьезно, если вы начинаете говорить о серьезно, о том, что происходит с нами в России, это очень грустно. Где-то не единственный закон, вы знаете, подписанный в последнее время. Uh, например, в uh, тот же день, насколько мы помним, когда Путин подписал закон о... В нормативной лексике он подписал законы о национальной платежной системе, которую кто-то из Думы предложил назвать Чебурашка. И это на самом деле потрясающе, что европейские жители, американские жители будут путешествовать по миру с визами, а русские граждане будут путешествовать с гребным Чебурашкой. И, и это очень сильно отражает то, как власть относится к своим гражданам. Она просто насмехается над ними. Ну, Чебурашка это мультгерой, советский мультгерой, который очень милый, но на карте он был смотрелся очень артово. So that's uh, far from the only law that's been passed uh, recently, this law against obscenities. Uh, at around the same time, Putin also passed a, a law about uh, a national payment system, electronic payment system, uh, which somebody in the Duma proposed naming Чебурашка. Now, Чебурашка is a very silly Soviet cartoon character who's quite lovely, but not something that you associate with financial systems. So it reflects the government's attitude towards the people. It's almost like it's laughing at the people. Что касается положения активиста, человека, который желает представить в России, то сейчас действительно ситуация очень печальная. Ну, в общем, то, что с вами может произойти, примерно от избиения до помещение вас в тюрьму и вероятно вашего убийства. И вероятно вашего что? Убийства. Как? And as for activists and their prospects uh, in Russia right now, things are indeed pretty grim. And what you can expect is anything from being beaten up to uh, being jailed to being murdered. Uh, ну, например, небольшой <coughs> небольшой пример. Uh, в городе Нижний Новгороде существует uh, начальник политической полиции, который uh, отдает приказы своим подчиненным пытать людей. Вот не так давно, может быть, год назад они вывезли политического активиста в лес и надели ему на голову муравейник, после чего засунули его в багажник. И ни его подчиненным, ни человеку, который отдал приказ так действовать, ничего за это не было. Напротив, он раз за разом получает повышение. Это как раз тот самый человек, который заказал побои, организовал побои для нас, когда мы были в Нижнем Новгороде в рамках нашей правозащитной деятельности. Сейчас этот человек офицер, он находится в звании полковника, и это то, как работает система репрессий практически в каждом городе, если вы в той или иной мере политически активны там. Head of the political police there gives orders uh, to his subordinates to uh, torture political activists. Uh, one activist I know they uh, took out to the woods, put uh, an ant's nest on his head, and then locked him in the trunk of the car. And the people that carry this out or that order this carried out uh, see absolutely no consequences or punishment for their actions. Uh, on the contrary, they get promoted. And th this man got promoted, he's now an officer, and this is the same man that also organized uh, ambushes and beatings for us when we visited Nizhny Novgorod to campaign for human rights. Uh, both of you have just spent two years in horrendous conditions in jail. I'm sure you're not eager to do that again. So how do you calculate, or do you want to, uh, in other words, or, or are you just going to go full forward in activism, how do you calculate how far to go, how far do you want to go, how to gauge the consequences, or is it in, it's just impossible to say? Это невозможно рассчитать, потому что наша теория заключается в том, что подобные решения принимает лично Путин. Поэтому понять, на что он обидится и пытаться предугадать его желания и его страсти совершенно невозможно, да и не хочется. I think it's completely impossible to calculate this. Uh, our theory is that these decisions are made 
by Putin personally, and it's impossible to guess what might offend him next or what his heart's desire might be next. And I don't even want to try and think about that. So when you go, and obviously you're going back to Moscow at some point, you're not gonna keep running from one city to the next. What are your plans as activists? Мы занимаемся в первую очередь правами заключенных. Мы организовали НКО, которое называется Зона права, и основными направлениями работы этого НКО является освещение конкретных историй людей, которые не побоялись повторить за свои права в схватке с тюремной системой. Uh, we're focusing on uh, prisoners' rights uh, right now. We've formed an NGO, uh, Zona Prava, which means zone of law. Uh, what we're trying to do at the moment is uh, publicize and share the stories of people who are currently incarcerated and who have uh, not been afraid to go against the prison system, to stand up for their rights and to speak out. activism. Даже в рамках правозащитной деятельности нам не удается уйти от активизма. Вот мы приехали сюда из тюрьмы, из Ракерзавент, и там мы встречались с активисткой движения Occupy Wall Street. И мы настолько впечатлены были, что увидели человека, которому грозит гораздо больше срок, скорее всего, чем получили мы и которая сидит, по сути, uh, за то же самое, за то, что она не признала свою вину. And uh, we're doing human rights work right now, but to go back to activism, we, we still can't uh, escape it. For instance, right before coming here, we were on Rikers Island, where we visited the uh, Occupy Wall Street activist who's jailed right now, and we were uh, very impressed and very struck because she's facing most likely a, a prison term even longer than ours, and for basically the same thing, for refusing to admit any wrongdoing. Несколько дней назад она была признана судом присяжных виновной в нападении на полицейского. Но в чем заключалось это нападение? Он схватил ее за грудь, так что у нее остался синяк на груди. И фотографии этого синяка есть в интернете. В ответ непроизвольно она подняла свой локоть, защищая себя, и, как говорит полицейский, она сильно его этим ударила. Но, в свою очередь, фотографии полицейского мы в интернете не видим с синяком. Uh, grabbed her breast, and there are photos of uh, her bruised breast. You can find them on the internet. And she automatically reacted by jerking her elbow to protect herself. And the policeman claims that she uh, hit him very hard with with her elbow. And yet there are no photos uh, to back this up. Еще смысл в том заключается, что полицейский он был не в форме полицейского, он был в гражданской одежде. Она не, имела, она не имела возможности узнать, что он был при исполнении обязанностей. И я не думаю, что каждый раз, как кто-либо хватает женщину за грудь, она должна спрашивать этого человека, полицейский он или нет. And what's more, uh, this policeman was uh, dressed in civilian clothes. He was not in uniform. Uh, she had no way of knowing that he was on duty. I mean, do you expect that every time a woman has her breast grabbed, she asks, are you a police officer for doing something about it? Masha, I, I, I believe, in fact, I think I spoke to you on the phone when you were in the Netherlands, in Holland. You were looking at prisons there. I think you've toured elsewhere to other prisons in, in the West. What, what, if any, conclusions can you draw on these visits that you've made, both in terms of prisons and political systems that you are being more and more exposed to, uh, good and bad? Тяжело представить в таких терминах плохо и хорошо, потому что, естественно, самыми впечатляющими являются тюрьмы европейские. И сейчас, как раз завтра мы улетаем в Норвегию для того, чтобы посетить тюрьму Бастой. А, оттуда мы уже поедем обратно в Москву. Uh, well, it's hard to speak of this in terms of uh, good or bad. Of course, the most impressive, positively, uh, prisons are the ones in Europe. Uh, tomorrow we're 
flying to Norway to look at a prison there, after which we're going back to Moscow. Но вместе с тем мы понимаем то, что территория и политическое устройство, возможности у стран Европы и у таких стран, как Россия и Америка, они совершенно отличные. Поэтому дословно перенести опыт маленьких европейских стран на большие страны вряд ли получится. But at the same time, there's a great disparity between the size and the political system of these small European nations and countries like Russia or the U.S. So you can't really transplant the European experience directly to a large country like Russia. Но, естественно, мы хотели бы к этому стремиться. И в этом смысле для нас важно, чтобы также и американская система исполнения наказаний двигалась в позитивную сторону, потому что мы можем сравнивать ее ошибки и ошибки российской системы исполнения наказаний, поскольку эти две страны действительно сопоставимы друг с другом, и мы можем учиться на опыте друг друга. But we'd like to still work towards this, and we'd like to also see the U.S. penal system working towards this. Russia's and America's penal systems are very similar in terms of things like size and also the problems we have, and I think we can learn from each other's mistakes. You've gotten a lot of support from political circles and human rights circles. You've also gotten a lot of support from pop centers, Madonna and various other rock stars, and you've been in various magazines. And how do you use or are you wary of the kind of glamour part uh, of your existence that, let's say, did not uh, attached to somebody like uh, Sinyavsky or Solzhenitsyn or somebody like that. That, that you're much um, younger. Я думаю, что Солженицын, который получает премию Путина, достаточно гламурен. I think that Solzhenitsyn receiving the Putin Prize is quite glamorous. Mm -hmm. <laughs> the reference is to before Putin, obviously before Solzhenitsyn died, the first post-Soviet leader to go and really uh, make an alliance with him was, was, was Putin at his, I think at Solzhenitsyn's dacha. Uh, Solzhenitsyn couldn't stand Yeltsin or Gorbachev. Um, but try to answer the question though. How do you, the use of this, the attachment to pop culture, um, does it help you in your work in Russia or is it just fun? Um, делим себя на части и не воспринимаем наши действия и мысли как окей, вот здесь я сделал в направлении панка, а здесь я сделал в направлении гламура. Мы считаем, что разные направления деятельности, разные картины, которые ты наблюдаешь, разные общества, они полезны тем, что ты не застреваешь в каком-то одном социальном слое, и следовательно имеешь возможность увидеть более целостно то, как в мире делается политика или обстоит картина с искусством. Well, we don't split up uh, our life and our identity into these various components. We don't think, oh, here I'm making a step towards punk, and here I'm making a step towards pop glamour. Uh, we think it's very useful to be exposed to all of these different slices of life and interact with people from different social groups. It gives you a much better picture overall of the world and how politics works in the world, how art works. Um, I want to ask one final question and then we'll have some questions from you. What is the, I, th I think people when they look at US-Russian relations think it's just, this is out of their hands, it's too large. I'm thinking from an American perspective. What is, do you think uh, the proper action of the United States toward what Russia is doing now in Ukraine, what it's doing domestically, what would you like to see the United States do more of, or less of, or different? I think, what is касается Украины, нам уже приходилось отвечать на этот непростой вопрос, так как мы были в Сенате, и мы все-таки настаиваем на том, что мы не можем дать этого ответа. Этот ответ должны дать те люди, которые живут в Украине. И это именно их страна сейчас э, разваливается на куски из-за того, что Путин хочет, чтобы она разваливалась на куски. Но не мы должны давать этот ответ. 
We've already been asked uh, this question uh, in Congress, for example, and I'm going to give you the same answer, that this, this question is not for us to answer. It should be answered by the Ukrainian people. It's uh, their country that's falling apart right now, and it's falling apart because Putin wants it to fall apart, but nonetheless, they are the ones who should decide what they want to see happen. But I, I'm not sure I understand. What do you think the United States should do vis-a-vis -vis Russia? and its actions elsewhere. Поскольку действия Украины направлены, действия России направлены на Украину, мы не можем говорить про Украину, потому что объектом и нет, субъектом здесь является тем, кто имеет голос, является Украина. Мы можем говорить про внутреннюю ситуацию в России, мы говорим про нее. Мы принесли список 16 имён в Сенат на слушание И мы презентовали их как продолжение списка Магнитского, который уже принят в Америке. Это те чиновники, которые ответственны за болотное, болотное дело, yeah, дело надо, 6 мая. Надо объяснить Магнитский. Yeah. Uh, so, again, we, uh, because uh, in this particular uh, situation, the U.S. would be acting towards Russia, but because of the situation in Russia's actions in Ukraine, the Ukrainian people should answer that. We can only talk about the situation inside Russia because we speak on behalf of Russians. And we did uh, do that in the Senate also. For instance, we proposed uh, uh, expanding the Magnitsky list, which is a law of individuals against whom sanctions were introduced because they were tied to the death of uh, a lawyer and anti-government activist who brought out cor corruption in the sure. government, Magnitsky. And so we proposed adding 16 more names to this list. This list is already in effect. The law was passed. We proposed uh, adding 16 more names of uh, Russian government officials who were uh, actively connected to the Balotne case, the case of the six activists from Balotne Square who are now have, have been in jail for uh, over a year, almost two years essentially for being at a protest. Excellent. Okay, questions? If you, right over there. First, I just wanted to thank you for being such a light and beacon in the world. Um, I had sort of a two-part question. The first is there's a beautiful book by Jonathan Schell that talks about the history of nonviolent revolution and what works. And in it, he talks about the Velvet Revolution in Czechoslovakia and the fact that Václav Havel was really clear that they needed to create an alternative so that when the government crumbled, which he knew it would, there was something that would be there. So I wondered, one, what you think will happen when Putin is, when he does leave, because he will at some point, can't happen too fast, but he will. And then secondly, secondly, also wondering too, what your dream is for Russia and how we can help. Значит, во-первых, он говорит, там была книжка про историю ненасильственных революций, что работает успешно, что нет. Например, то, что там Хавин во время бархатной революции, ему очень важно создать какую-то структуру, которая придет на место правительства, когда правительство пойдет, чтобы был не полный хаос. А вот как вы думаете, когда Путин наконец-то уйдет, ну когда же он должен все-таки уйти, что будет потом? И вообще, как, как бы вы в идеале видели себя в будущей России, что мы можем сделать отсюда, чтобы вам помочь? Я согласна с тем, что такая структура должна создаваться. И мы имеем подобную структуру, мы имеем неплохой опыт создания подобных структур, например, таких как Координационный совет оппозиции, в которых были проведены, наверное, первые за последние лет 15 действительно честные выборы. So we do have experience with forming these sort of alternative structures. Uh, for example, the uh, Coordination Council of the Opposition, which I think is the only body in the last 15 years to be uh, elected through uh, really fair elections. Насчет создания организаций, структур, которые могли бы функционировать в России без Путина, на наш взгляд, существуют, наверное, два направления, которые сейчас являются ведущими, это создание медиа-активности, прежде всего, потому что у нас э, такая ситуация в России, когда независимые медиа отсутствуют полностью, и ну, совершенно необходимо сейчас э, создавать их, и если 
есть э, какое-то желание поддерживать э, те проекты, которые будут созданы в ближайшее время, я уверена, они будут созданы э, в России, то это то, что сейчас э, без чего Россия не сможет Путина преодолеть. Uh, another important structure, another direction of work is uh, independent media, which are practically gone in Russia right now. And uh, this is something that we need to work on. We need to revive uh, independent media. And I have no doubt that uh, some new ones will arise in the near future. And uh, it would be great to see support for them, because this is something without which Putin will not fall. We have, a, que we have a question here. Where are we, we have a question here. <laughs> we'll, get, we'll get there and then there, I promise. Uh, but keep it short and one part, <laughs> okay, <laughs> if you don't So it's mind. not really a question. Um, my name's Rachel, and I designed something of hers that I basically just want to say thank you for all of your courage and the amazing work you do. And so I would like to give you guys each a pussy pouch, if that is OK and doesn't break no any of the rules. No it's pussy a pouch for me, huh? <laughs> no, I'm sorry. I'm a, I'm a what am I, chopped I'm liver here? Uh. <laughs> Hello, I'm Vivian Goldman. I'm the professor of punk at New York University, Clive Davis Institute. <laughs> and um, we sort of crossed paths a bit before. Um, you are such a powerful image for feminine womanhood and sisterhood as Pussy Riot. Then, of course, events took you in different paths. You were incarcerated, they got away. <laughs> okay, I think we all have to see it. Very nice. Oh, no, beautiful. Наконец-то у меня появился клатч. If there's a third Finally one in there... Okay, question though, not a statement. Okay, um, were, you, um, were you able to sustain the friendship when you came out? What happened to the girls that got away? Are they okay? Are you still in sisterhood, even though you can't work together in the same way? Это сложное дело. С пусть Да, с нами девушка. Мы в контакте, но не со всеми. Естественно, получается так, что у некоторых другие проекты, Некоторые не входят в посирает сейчас, это нормально, это было всегда. Но в данный момент есть порядка 20 человек, которые готовы принимать участие в тех или иных акциях. Они анонимны, поскольку деанонизировали только нас, к несчастью, в суде. Сидеть в суде в Балаклаве достаточно трудно, все остальные являются анонимными. Are, have different other projects right now, so they're not working with Pussy Riot. That, and that's normal. People came and went throughout our entire history. And all the other members are anonymous. We, unfortunately, were the only ones who were de-anonymized by having to appear in, in court because it's very difficult to wear a balaclava in court, of course. Sort of getting over not getting one of those. But oh, uh, right, over, right over here. Yes, you. Yeah. Uh, Hello, and of course, thank you so much for being here with us. Uh, my name is Claire Tonko. I'm a curator and a writer. I wanted to go back to uh, the uh, punk protest in uh, uh, the Christ the Savior uh, Cathedral. Um, your work or that particular performance can easily be described as or dismissed as carnivalesque, but as, I wanted as. to know carnivalesque, mm -hmm. but I wanted to know what of carnival per se. The day of the performance was actually on Fat Tuesday, and I understand from a Russian friend who was reading the Russian newspapers that it had not been lost on the Russian Orthodox clergy that this was indeed the you know, week of Carnival. And so I wonder the extent to which this was known to you, you were aware of it, or if this is a somewhat valid reading to that particular piece, or maybe to your work more broadly, since, as you said, and I will finish, it is difficult to speak of the situation in Russia in serious terms. So maybe it is that indeed a carnivalesque approach is a way to subvert while advancing masked. My fans of Bakhtin, his carnivalization, his ideology of carnival, we love him. 
Uh, yes, we're a big fan of, uh, of Bakhtin and his uh, carnivalesque, and so we're totally on board with that. <laughs> I think we have time for a couple more. Yeah, right there. Um, to go back to some of your comments about independent media, one of the other laws that's being proposed right now would make blogs with a readership of over 3,000 readers officially media and therefore um, subject to regulations just like any other newspaper or popular press. I wanted to know, um, with this kind of incursion into live journals and formats like that, how are, are you having to s shift your strategy or how you're reaching people or how these kinds of conversations can take place? So this law has already been passed. Like many other laws. Which sound just as dire and hopeless as this one. Нам нужно выглядеть противоположным образом, чтобы сохранить какой-то баланс, поэтому мы против безнадежности. So we have to take the opposite stance so that there's some sort of balance, so we're against hopelessness. <laughs> we have time for one more. Is there any, any more? Right there. Uh, what was your daily life like during the trial? Could you coordinate and talk, or were you completely separate, especially in the lead up to the closing arguments? If anybody didn't hear that, I think the microphone was there. What was your daily life, daily life like during the trial? Were you able to coordinate? Were you? Да, у нас была очень активная светская жизнь. Мы встречались в автозаках и начинали обсуждать какие-то текущие философские вопросы, в частности вопросы трактовки послания апостола Павла к римлянам или коринфянам. Uh, yeah, we, we had a very, uh, we socialized very actively every time in the uh, armored car that brought us to and from the court. We would <laughs> start talking about all sorts of philosophical questions, for example, uh, the Apostle Paul's address to the Romans and so on. Наблюдали за происходящим, и очень часто в конце высказывали свое одобрение и зачастую даже позицию по тому или иному вопросу. So we had quite a big audience because they would cram about 15 people into this cage, and they were very good and patient listeners. They seemed very interested. They would uh, thank us in the end or sometimes vo voice their own position on the issue. This is literally a captive audience. <laughs> Nadia, Masha, and Anna, thank you very, very much, and thank you.